அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இதுவரை நமது ஜேஓசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யவும் புத்தம்பது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன நன்றி சாட்சித்தன்மைனா என்னன்னு கேட்குது இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு விஷயமும் இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த இயக்கத்துக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இயக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு பம்பரத்தை எடுத்துக்கணும் நீங்கள் பம்பரத்தை வந்து நீங்கள் மேல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அது சுழற்சி இருக்கும் வேகமாக சுற்றும் நீங்கள் அந்த மேல் அந்த சுற்றுவட்ட பாதையிலேருந்து நீங்கள் உள்ளே நகர்ந்து போக போக அதனுடைய நடு புள்ளி இருக்கு பாருங்கள் மையம் அந்த மையம் அசையாது இப்போ பாருங்கள் ஒரே விஷயத்தில் ரெண்டுமே இருக்கு மையம் அப்படிங்கிறது அசைவற்றது அதை வந்து நம்ம சிவம்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய அந்த மையத்திலிருந்து வெளியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர நகர அசைவு உண்டாகும் அது எவ்வளவு வெளிவட்டம் எவ்வளவு தூரம் வெளியே வந்திருந்தாலும் சரி அந்த வெளிவட்டமானது அசைவில் இருக்கும் அதை நம்ம சக்தின்னு சொல்கிறோம் இந்த சக்தி நிலை இயக்க நிலை நாமெல்லாம் அது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதனுடைய மைய புள்ளி அசையாது ஆனால் அந்த அசையாமல் இருக்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் அசையுது இப்போது இந்த இந்த நம்ம ரோட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாகனங்கள் போகுது அந்த வாகனங்கள் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் பாருங்கள் அந்த ரோடு நகராது ரோடு நகர்ந்ததுன்னா என்ன ஆகும் இந்த வாகனம் நகர்றதுல குழப்பம் வந்துடும் அப்போ இந்த அசைகிற விஷயங்கள் எல்லாமே அசையாத ஒன்றில் மேல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் விஷயம் இந்த அசையாத ஒன்று தான் சாட்சித்தன்மை சாட்சினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்கிறத எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே பார்க்கறது நீங்கள் போய் அதில் இடைஞ்சல் பண்ணாமல் இருக்கிறது இப்போ கோர்ட்டில் நாம் சாட்சி சொல்கிறோம் இல்லை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா கோர்ட்டில் சா கோர்ட்டில் சாட்சி என்ன அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஏப்பா இந்த கு இந்த வந்து திறனது நீ பார்த்தியா ஆமாங்க ஆ வந்து இந்த மாதிரி எடுத்ததை நான் பார்த்தேன் என்ன நடந்ததோ அது அப்படியே சொல்கிறார் என்ன நடந்ததோ அது அப்படியே பார்த்தாரு அது அப்படியே சொல்கிறார் அப்போ என்ன இருக்குதோ அதை வந்து என்ன நடக்குதோ நீங்கள் அதை வந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அது சாட்சித்தன்மை ஆனால் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே பார்க்க முடியாது இந்த மனம் உள்ளே வந்துடும் இந்த மனம் உள்ளே வந்து என்ன பண்ணும்னா நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்களோ அதை வந்து அப்படியே திருப்பிடும் அதற்கு வேறு அர்த்தத்தை கொடுத்துடும் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ என்னுடைய வீடியோலாம் பார்க்குறாங்களே யூடியூப்பில் நிறைய பேர் அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்கள் பேச்சு நல்லா இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் விஷயம் அதாவது அவங்களுக்குள்ள அந்த உள் உள்தன்மையை நான் தொடுறேன் என்னுடைய வார்த்தைகளோ அங்கே உள்ளே இருக்கிற விஷயங்களோ ஏதோ ஒன்று தொடுது ஆனால் அவங்க மனம் சொல்லுது அது சரி இவர் சரியில்லை பாரு அப்படின்னு சொல்லு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா அந்த விஷயத்தை விட்டுடுறீங்க என்னை பிடிச்சிக்கிறீங்க நான் சரியில்லாதனால அந்த விஷயத்தையும் சேர்த்து விட்டுறீங்க இதுதான் இருக்கு யார் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது விஷயம் இல்லாமல் அவங்க வந்து எப்படி இருந்தாலும் சரி அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற மட்டும் எடுக்கிறாங்க பாருங்கள் அதுதான் சாட்சித்தன்மை இவர் சொல்கிற விஷயம் ஓகே 
பட் இவர் சொல்கிறால் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த மனம் உள்ளே வந்துடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன பண்ணும் அந்த சத்தியத்திலேருந்து உண்மையிலேருந்து உங்களை தள்ளி கொண்டு போயிடும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க விஷயம் சரிதான் அவர் சரியில்லை அவங்க விட்டுடுவோம் அப்படின்னு நாம் அந்த விஷயத்தை விட்டு வெளியே போயிடும் இப்போ என்ன நீங்கள் பொருட்படுத்தாமல் அந்த விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்க முடிஞ்சால் அதன் பேர் சாட்சித்தன் இந்த சாட்சித்தன்மை என்ன பண்ணும் அதனால் இதனால் என்ன உபயோகம் அது ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா சாட்சித்தன்மையும் சரி இந்த சாட்சித்தன்மை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது இந்த சாட்சித்தன்மையானது அதிகரிக்க அதிகரிக்க நமக்குள்ளே அமைதி நிலை தோன்றும் இதுதான் விஷயம் இந்த ஒரு நுட்பம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா தியானம்னா என்ன தியானத்தினுடைய விளைவு என்ன அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த தியானத்தின் உச்சத்தில் நீங்கள் சாட்சியாக மாறி போயிடணுமா சாட்சித்தன்மையாக மாறிடணும் சாட்சித்தன்மையாக அப்படி மாறும்போது வெளியே இருக்கக்கூடிய பரபரப்புகள் எல்லாம் இல்லாமல் போயிடும் ஏன் அப்படின்னா நாம் அசையாமல் இருக்கோம் இப்போ நாம் ரொம்ப அசைகிறதால தான் எதற்கு நோக்கி போகிறோம் அசை வற்றதை நோக்கி போகிறோம் நீங்கள் எல்லாம் எதுக்காக தியானம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மன அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு தானே நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் மனமானது அமைதியில் இல்லைன்னு அர்த்தம் மனமானது அமைதியில் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அமைதி நோக்கி கொண்டு போவோம் அப்போது இங்கே இயக்கமாக இருக்கிறத இயக்கம் இல்லாத நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் இந்த இயக்கம் இல்லாத நிலை நிலையாக நிற்கிற நிலை ஒரே மாதிரி மாறாத நிலைக்கு பேர் தான் சாட்சித்தன்மை அப்போது இந்த சாட்சித்தன்மையினுடைய உபயோகம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கு வந்து இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் அது கிடைக்காது அதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது நாம் தெரியாததால் அதுக்கு வந்து நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல அதாவது தலா இல்லாமல் அழகாக ஒரு பழமொழி சொல்லியிருந்தார் புத்த பிக்சர் இவர் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா மனிதன் வந்து ஒரு வேடிக்கையான மனிதன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரோக்கியத்தை விற்று பொருளை சம்பாதிக்கிறான் அப்புறம் அந்த பொருளை வச்சுக்கிட்டு ஆரோக்கியம் மீன் மீ ஆரோக்கியத்தை மீண்டும் கொண்டு வரக்கு போராடுறான் ஒரு வேடிக்கையான மனிதன் அப்போது நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த நம்முடைய விலை மதிக்க முடியாத இந்த சாட்சித்தன்மை அமைதியை உள்தன்மையை நம்முடைய இயல்பை தொலைச்சிட்டு வெளி விஷயத்தை வாங்கி கொண்டு வரோம் வெளி விஷயத்தை வாங்கி கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியாதனால இதை கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அந்த சாட்சித்தன்மையை நம்ம வாங்குகிறோம் இது தான் நடக்குது ஏன்னா உலகத்தில் பொருளாதார நீ ரீதியாக வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாமே அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் வசதி வாய்ப்பில் உச்சம் என்ன இருக்கோ அதை தொட்டுட்டாங்க இதுக்கு மேலே மனிதனால் அனுபவிக்க கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது இல்லை இது வரைக்கும் அந்த அதை வந்து நம்ம தொட்டுட்டோம் ஒரு மனிதனுக்கு சுகபோகத்தில் உச்சம் என்ன அது வரைக்கும் நம்ம தொட்டுட்டோம் ஆனால் உண்மையிலேயே உச்சம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சாட்சித்தன்மை தான் அதனுடைய உச்சம் மனிதர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய உச்சபட்ச சந்தோஷத்தில் பெரும்பாலான மனிதர்கள் அனுபவிச்சிருக்காங்க இந்த உலகத்தில் அவங்க என்ன நினைச்சிக்கிறாங்க அது அது வரைக்கும் தான் இருக்குது அதனால தான் அதை அனுபவிச்சிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது அந்த அதுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் இந்த சாட்சித்தன்மை இந்த சாட்சித்தன்மை தான் ஒரு மனிதன் தொடக்கூடிய உச்சபட்ச ஆனந்தம் ஏன் வந்து இவ்வளவு பேரும் இதுக்காக முட்டி மோதுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விஷயம் மனிதர்களுக்கு எட்டாத விஷயம் முதல்ல இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியணும் அது அபூர்வம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க முயற்சி பண்ணணும் அது அதை விட அபூர்வம் அவன் முயற்சி பண்ணானும் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணணும் அது அதை விட கஷ்டம் அப்படியே அவன் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணாலும் அது அவனுக்கு கிடைக்கணும் இவ்வளவு தடைகளையும் தாண்டி தான் நாம் அந்த சாட்சித்தன்மைக்குள்ளே போக வேண்டியதாக இருக்கு அப்போ ஒரு தியானத்தினுடைய இறுதி நிலை நீங்கள் ஞானம்னு அதை சொல்லலாம் முக்தின்னு சொல்லலாம் 
நிர்வாணம் சொல்லலாம் நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லிக்கலாம் அசையாத நிலை இதை வந்து ஒன்றுமற்ற தன்மை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஒன்றுமற்ற தன்மை அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒன்றுமற்ற தன்மைனா ஒன்று இல்லாத தன்மை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி தானே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் விஷயம் அது இல்லை ஒன்றுமற்ற தன்மைனா வெளியே எது நடந்தாலும் உங்களை பாதிக்காமல் இருக்கிற தன்மை உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால நமக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒன்றுமற்ற தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் உள்ள ஒன்றுமே இருக்காதுன்னு அப்படி இல்லை உள்ள எல்லாம் இருக்கும் வெளி எது நடந்தாலும் அது உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லாத தன்மை அந்த முன்னால் உங்களுக்கு ஒன்றும் அப்படிங்கிறது விட்டுட்டாங்க ஒன்றும் இல்லாத தன்மைன்னு வச்சுட்டாங்க இப்போ அதுதான் குழப்பம் ஒன்றுமற்ற தன்மை ஒன்றுமற்ற தன்மைன்னு நாம் உள்ளேயே போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒன்றுமற்ற தன்மைனா வெளியே என்ன நடந்தாலும் உங்களை அது பாதிக்க ரூமியினுடைய ஒரு அற்புதமான கவிதை அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் அரண்மனையில் இருக்கிறீங்களா ஒயின் சாப்பிடுங்க பஞ்சு மெத்தையில் படுத்து தூங்குங்க என்னென்ன சுகபோகம் இருக்கோ எல்லாம் அனுபவிங்க அது எதுவும் இல்லையா நீங்கள் குடிசையில் இருக்கீங்களா குடிசையில் இருந்தீங்கன்னா அந்த குடிசைக்குள்ளேருந்து உங்களுடைய அந்த ஓட்ட வழியாக நிலா தெரியும் அந்த நிலாவை ரசிங்க இரவு நேரத்தை சுற்றியும் அந்த சில்வண்டுகளுடைய ஓசை கேட்கும் அதை ரசிங்க அந்த பனியினுடைய அந்த குளிர் தாக்கும்போது நீங்கள் அடுப்பு பக்கத்தில் உட்காந்து அதை அனுபவிங்க இப்போ பாருங்கள் வெளியே என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க ஒரு அரண்மனையில் சுகபோகத்தையும் அனுபவிக்கிறீங்க ஒரு குடிசையில் ஏழ்மையும் அனுபவிக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை இதுதான் ஒன்றுமற்ற தன்மை அப்போ ஒன்றுமற்ற தன்மைனா உள்ளே வந்து நீங்கள் எதாவது இருந்தால் தானே அதெல்லாம் அனுபவிக்க முடியும் நீங்கள் அரண்மனையில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள அந்த விஷயம் வேணும் தானே அது இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி அதை அனுபவிக்க முடியும் அப்போது இந்த சாட்சித்தன்மை அப்படிங்கிறதும் இந்த ஒன்றுமற்ற தன்மைங்கிறதும் இது தான் இந்த சாட்சித்தன்மையானது மனிதர்களுக்கு ஒரு ஒரு கனவு அது அந்த கனவு வந்து ரொம்ப பேர் தூங்கப்படுறதே இல்லை ரொம்ப பேர் அந்த ஒரே கனவு நினச்சிக்கிட்டே அவங்க வந்து அவங்க அதுதான் அவங்களுடைய லட்சியமாக இருக்குது வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க இழந்துட்டு இந்த ஒன்றுமற்ற தன்மைக்காக அவங்க போராடுறாங்க சாட்சித்தன்மைக்காக இப்போ சாட்சித்தன்மை அப்படிங்கிறது நீங்கள் எந்த நிலையிலும் அசையாமல் இருக்கிறது அல்லது வேறு எதுவும் உங்களை அசைக்காமல் இருக்கிறது நாம் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா தியானத்தினுடைய உச்சத்தில் அல்லது நீங்கள் ஏதாவது அடைஞ்சிட்டா நீங்கள் ஏதோ வானத்துக்கு போயிடுறதாகவும் நீங்கள் வேறொரு மனிதராக மாறியதாகவும் அப்படின்னு அதெல்லாம் இல்லை வெளியே நடக்கும் விஷயங்களை உங்களை தொடாது இதான் விஷயம் அதுக்காக நீங்கள் வெளியே நடக்கிற வி விஷயங்களை தொடாது அப்படிங்கிறக்காக நாம் குறுக்கு வழி ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன பண்ணால் எதுவுமே செய்யாமல் இருக்கிறது எதுவுமே செய்யலினா எதுவுமே வந்து நம்மளை தொடாது தானே அது ரொம்ப சுலபம் தானே அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உடனடியாக நீங்கள் வந்து துறவரம் போயிடுங்க ஊட்டை விட்டு போயிடுங்க ஊரை விட்டு போயிடுங்க இமயமலைக்கே போயிடுங்க ஏன் ஏன்னா நீங்கள் ஏதாவது செஞ்சீங்கன்னா அது உங்களை பாதிக்குது உங்களுக்கு வலிக்குது அப்போது இந்த வழியை போக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சரியான வழி என்னென்னா இந்த சாட்சித்தன்மையில் இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வலிக்காது இது சரியான வழி ஆனால் நாம் குறுக்கு வழி என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா ஏதாவது செஞ்சால் அதனுடைய வில வா வருமே திரும்பி வருமே செஞ்சால் தானே வரும் செய்யாமே விட்டுட்டா அதனால தான் ரொம்ப பேர் நமக்கு சொல்லித்தர்றாங்க நீங்கள் எதுவுமே செய்யாதீங்கிறான் ஏன் அப்படின்னு அவனை கேட்டால் அவன் சொ அதனுடைய நுட்பம் இது தான் ஆனால் நமக்கு அவன் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப சரியாக இருக்கும் கரெக்டு எதுவுமே செய்யக்கூடாது ஆனால் விஷயம் அது இல்லை நீங்கள் எல்லாமே செய்யணும் ஒரு உண்மையான ஆன்மீகவாதி எல்லாமே செய்யணும் அவனை வந்து வாழ்க்கையில் வந்து அவன் எதையும் ஒதுக்கக்கூடாது ஏன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயம் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணுறதா இருந்தால் 
அது கடவுளுக்கு தெரியும் அவர் அதை வேண்டான்னு சொல்லி அவர் அது முன்னாடி அதை தடுத்துருப்பார் தானே நீங்களே அதை வேண்டான்னு ஒதுக்கணும் அவருக்கு தெரியும் தானே அது நம்மளை படைச்சவர் அவர் இப்போ நமக்கு எது வேணும்னு அவருக்கு தெரியும் அப்போ இதெல்லாம் போது இவனுக்கு இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி அவரே அதை தடுத்துருக்கலாமே ஆனால் நமக்கு கொடுத்துருக்கார் கொடுத்துருக்காருன்னா என்ன அர்த்தம்னா நாம் அதை அனுபவிக்கணும் இப்போ ஒரு உண்மையான ஆன்மீக தன்மை அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறது சந்திக்கிறது எதுலேருந்தும் தப்பிச்சு ஓடுறது இல்லை நீங்கள் அப்படி தப்பிச்சு ஓடுறது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்போதைக்கு அங்கிருந்து தப்பிச்சிடலாம் திரும்பி நீங்கள் இந்த பக்கம் வரவே முடியாது அது ஒரு வழி பாதை தப்பித்தல் அப்படிங்கிறது உண்மையை தான் அது நீங்கள் போகலாம் திரும்பி வர முடியாது ஆனால் எல்லாத்தையும் எதிர்கொள்கிறது அப்படிங்கிறது இரண்டு வழி பாதை மாதிரி நீங்கள் போகவும் முடியும் வரவும் முடியும் அப்போது இந்த துறவரத்தில் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறது என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடுங்க எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிடுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறதுக்கு பின்னால் இருக்கிற ரகசியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் செஞ்சால் உங்களை பாதிக்கும் உங்களுக்கு வலிக்கும் அதனால் அதை செய்யாதீங்க அப்படிங்கிற சுலபமான வழி இது வந்து தப்பிக்கிற வழி ஆனால் விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் அப்படி ஒரு வேலை அதுலேருந்து தப்பிச்சாலும் அது எங்கேயாவது இடையில எதிர்பாராதமாக வந்துருச்சுன்னு வைங்க என்ன பண்ணுறது நம்மளை அது ஒரு வழி ஆக்கிடும் அப்போ இது வரைக்கும் விட்டுட்டு போனதுக்கு சேர்த்து நாம் வட்டிக்கு முதலுமா கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு விஷயத்த நாம் நேரடியாக அணுகும் போது எதிர்கொள்ளும் போது அது இரண்டு வழி பாதை மாதிரி அந்த விஷயமானது நம்மளை வந்து எந்த விஷயத்திலிருந்தும் ஒதுக்கிறது இல்லை தப்பிச்சு ஓட செய்கிறது இல்லை நம்ம அங்கேயே சேர்ந்து அந்த பிரச்சனையும் அப்போவே முடிச்சிடுறோம் இதுதான் விஷயம் அப்போ இந்த சாட்சி தன்மை அப்படிங்கிறது எதுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விஷயங்களை எதிர்கொள்ள பயன்படும் எது நடந்தாலும் அது உங்களை பாதிக்காத போதும் நீங்கள் அசையாத போதும் நீங்கள் வந்து எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கப்படாத போது நீங்கள் சாட்சித்தன்மையில் இருக்கீங்கிறது அதற்காக நீங்கள் எந்த செய்யணும் செயலின்னு அர்த்தம் இல்லை செஞ்சுருக்கீங்க செஞ்சுருக்கிறீங்க அதில் வந்த இன்பமும் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தலை அதில் வரக்கூடிய துன்பமும் உங்களை வருத்தப்பட வைக்கலை அது வெறும் ஒரு செயல் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைன்னு நினச்சி நீங்கள் அதை கடந்து போயிடுறீங்க இதுதான் ஒரு தியானம் செய்ய மனிதன் செய்ய கூ அடையக்கூடிய இறுதியான நிலை நீங்கள் முக்தினா நீங்கள் என்ன சொல்கிறது இங்கே நடக்கிற எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறது நீங்கள் எதுவும் செய்ய போகிறது இல்லைன்னு இல்லை எல்லாமே செய்ய போகிறது நீங்கள் தான் அந்த செயலுக்கு கர்த்தா அதாவது நீங்கள் அதுக்கு காரணம் இல்லை அந்த செயல் நிகழ்கிறதுக்கு அந்த செயல் தானே நிகழுது நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறீங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் இல்லைன்னா ஏதாவது நிற்க போதே என்ன எல்லாமே தொடர்ந்து நடக்கும் ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நம்மளால் தான் அந்த விஷயங்கள் நடக்குது நாம் இருக்கிறதுனால தான் நடக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் இது சாட்சித்தன்மை அல்ல அப்போ இந்த சாட்சித்தன்மை அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த விதத்தில் உதவி செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷயங்கள் நாம் தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தி நகர்த்திட்டு போகும்போது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த விளைவுகளை பாதிப்புகள் நம்மை பாதிக்காத மாதிரி அந்த நிலையில் வச்சுருக்கோம் அந்த நிலையில் இருந்து வாழற அந்த நிலையை தான் நாம் ஜீவன் முக்தின்னு சொல்கிறோம் ஞான நிலைன்னு சொல்கிறோம் நிர்வாணா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிர்வாண நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யும் மேலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யும் மேலும் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஒன்பது மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை பெறவும் உங்களது கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கவும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்